Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru imeshaanza mchakato wa kuweka mpango kazi kuzuia rushwa kipindi hiki nchi ikiwa inaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani hapo Oktoba mwaka huu. Kutokana na shughuli hiyo tayari taasisi hiyo imefuatilia vitendo vilivyo kinyume cha katiba na sheria hususan kwa watumishi wa umma. Kwa kuzingatia matakwa ya katiba sio sahihi kwa mtumishi wa serikali kujiingiza kwenye mchakato wa uteuzi wakati mchakato huo haujaanza na hapaswi kuanza kutoa ushawishi wa aina yoyote kabla ya kipindi cha uchaguzi hakijaanza sasa kuna sarakasi zimeanza huko watumishi wa umma wameanza taratibu kufanya sarakasi za kukusanya watu na kuongea aya na yale na kutoa hadi kabla kabisa nje kabisa ya utaratibu wa kisheria ambao E, utaruhusu harakati hizo zianze na wakati huo awe amesha toka katika utumishi wa umma sasa watu wa nina hiyo sisi tunawaonya kwamba tunawaona tutawachukulia hatua kali mkurugenzi wa uzuiaji wa rushwa Sabina Seja akafafanua juu ya tafiti tano zilizobaini uwepo harufu ya rushwa kuna, kuna mianya kadhaa inoweza kusababisha Uh, utekelezaji wa malengo ya serikali usifikiwe na hasa katika kukosanya ile mapato. Moja kubwa tulilo libaini kulikuwa na uh, usimamizi dhaifu wa hii mifumo ya kukusanya ile mapato. Na vile vile mashine zinazotakiwa kutumika katika kukusanya ile mapato hazikuwa zinatosheleza kufikia ile lengo ambalo limekusudiwa, yani mashine za EFD lakini vile vile za POS. Na vile vile kulikuwa na udanganyifu katika ukusanyaji kwa maana ya kuweza kutempa na zile mashine kuweza kurekodi kiwango kidogo kuliko kile ambacho kinatakiwa kurekodiwa. Sasa ushauri uliotolewa ni pamoja na kuongeza vifaa, ushauri mwingine kuzingatia sheria za kodi. Takukulu imeendelea kutoa onyo na kuomba ushirikiano kwa Watanzania katika kufichua vitendo vya rushwa nchini. Temaluge Kasuga Azam News, Dar es Salaam.